ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബിഫോർ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡ് ആണ് ആഫ്റ്റർ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോ ഡെസ്കിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്കിൻ റീടച്ച് ആണ് നമ്മൾ മോഡൽസിന്റെ ഒക്കെ ഷൂട്ട് എടുക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഫേസ് റീടച്ച് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പിലുള്ള പ്ലഗിൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് സ്കിൻ റീടച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തു വരാൻ നേരത്ത് ഒരു ഒരു മെഴുക് പ്രതിമ പോലെ ഇരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഫേസിന്റെ ആ ടെക്സ്ചർ ഒക്കെ പോകും അപ്പോ ടെക്സ്ചർ പോവാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്കിൻ റീടച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് ആദ്യം ഇതാ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഫോട്ടോയുടെ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഒപ്പം ചെയ്ത് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഫോട്ടോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് കമ്പോണന്റ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് കളറും രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡീറ്റെയിൽസും അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഫോട്ടോയുടെ ഡീറ്റെയിലും കളറും രണ്ട് ലെയർ ആക്കി മാറ്റാൻ പോവാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കളർ ലെയറിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ അതുപോലെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കളർ ലെയറിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ അത് രണ്ടും രണ്ട് ലെയർ ആക്കി മാറ്റാം എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഈ ഒരു ലെയറിന്റെ രണ്ട് കോപ്പി എടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ കോപ്പിക്ക് കളർ എന്നും രണ്ടാമത്തെ കോപ്പിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ എന്നും നെയിം ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡീറ്റെയിൽ ലെയർ അങ്ങ് ഓഫ് ആക്കുക എന്നിട്ട് കളർ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കളർ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെയറിൽ നിന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ഫുൾ കളയാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ഫുൾ കളയാനായിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബ്ലർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ വരുന്നു ഫിൽറ്ററിൽ വരുന്നു ഫിൽറ്ററിൽ ബ്ലറിൽ ഗോഷൻ ബ്ലർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ബ്ലർ കൊടുക്കണം ബ്ലർ കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡീറ്റെയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫെയ്ഡ് ആവുന്ന വരെ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സീറോയിൽ ഇടുമ്പോൾ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട് നല്ല ഷാർപ്നെസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഏകദേശം ഒരു ടെൻ കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ടെൻ മതിയാവും ഒരുവിധം എല്ലാ ഫോട്ടോയ്ക്കും ഒരു ടെൻ അതിന്റെ അടുത്തുള്ള വാല്യൂ മതിയാവും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ടെൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ടെൻ കൊടുത്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലെയറിൽ നിന്ന് ഡീറ്റെയിൽ എങ്ങ് മാറ്റി ഓക്കെ ആ ലെയറിൽ ഇപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ഇല്ല ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഡീറ്റെയിൽ ലെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇമേജിൽ ചെന്ന് അപ്ലൈ ഇമേജ് കൊടുക്കുന്നു അപ്ലൈ ഇമേജിൽ എന്താ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ലെയർ ആ ലെയർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ കളർ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിന്റെ നെയിം ആണ് കളർ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഇവിടെ ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് ഉണ്ട് ഈ ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രാക്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു സബ്സ്ട്രാക്ട് കൊടുത്തിട്ട് എന്താ ഇവിടെ സ്കെയിലും ഓഫ്സെറ്റും ഉണ്ട് അത് ടു കൊടുക്കുന്നു ഓഫ്സെറ്റ് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലെയറിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ലെയറിൽ ഇപ്പൊ കളർ ഇല്ല പകരം ഉള്ളത് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആണ് നമുക്കൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആ ഡീറ്റെയിൽ ഫുൾ ഈ ഒരു ലെയറിലേക്ക് റിട്ടേൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡീറ്റെയിൽ ലെയറിന്റെ ബ്ലെൻഡിങ് നമുക്ക് ലീനിയർ ലൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ലെയറിന്റെ ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് മാറ്റി ഈ ഡീറ്റെയിൽ ലെയറും കളർ ലെയറും കൂടെ നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാം ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാനുള്ള ഷോർട്ട്കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏതൊക്കെ ലെയർ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കേണ്ടത് ആ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ ജി കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതൊരു ഗ്രൂപ്പായി നമുക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ ഒന്ന് വിസിബിൾ ആക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ലെയർ ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല
ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും കിടക്കുക ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ അത് നമ്മൾ ഡീസെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അവിടെ ഏത് കളർ ആണോ ഉള്ളത് ആ കളർ നമ്മുടെ ഇമേജിലിട്ട് വരും അപ്പൊ നമുക്കത് വേണ്ട നമുക്കത് അൺചെക്ക് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ലെയർ അങ്ങ് ഓഫ് ആക്കുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളത് ഈ കളർ ലെയർ ആണ് നമ്മൾ കളർ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു കളർ ലെയർ നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുക ബ്രഷ് ചെയ്ത് ബ്രഷ് ചെയ്ത് ഇതൊരു എന്താ ഒരു മെഴുക് പ്രതിമ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പൊ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഈ മിക്സർ ബ്രഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതെന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതാ ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ബ്രഷ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള കളറിനെ ഫുൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും അതായത് ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ ഇത് ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ആ കളർ അങ്ങ് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫുള്ള് മിക്സ് ആവുന്നുണ്ട് ഈ മിക്സർ ബ്രഷ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രഷ് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനിലുള്ള എല്ലാ കളറും കൂടെ അതങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് അവിടെ മിക്സർ ബ്രഷിന്റെ ഈ അതുപോലെ നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇതാ ഇവിടെ വെറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ വെറ്റ് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവില് നമുക്കൊരു തേർട്ടിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ലോഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു സെവന്റി ഫൈവിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബാക്കി ഈ ഈ രണ്ട് സംഭവം അതായത് മിക്സും ഫ്ലോയും നമ്മൾ ഈ ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് എന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മിക്സും ഫ്ലോയും എത്രയിൽ കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഈ വെറ്റും ലോഡും നമ്മൾ ഒരു തേർട്ടി സെവന്റി ഫൈവിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ആ ബ്രഷ് വെച്ച് അതൊന്ന് പെയിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പെയിന്റ് ചെയ്യണേന് ഒരു രീതിയുണ്ട് അതായത് ഈ മൂക്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ വട്ടം പെയിന്റ് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും അപ്പൊ ആ ഒരു കളർ മിക്സ് ശരിയാവില്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ഷെയ്പ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം ഇതാ മൂക്കിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ പെയിന്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഐസിലും നമ്മുടെ നോസിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും അതുപോലെ ഈ ചുണ്ടുകളിൽ നമ്മൾ പെയിന്റ് ചെയ്യരുത് അതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വെക്കണം ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താണോ അവിടുത്തെ ഷെയ്പ്പ് ആ ഒരു ഷെയ്പ്പിനനുസരിച്ച് വേണം പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ ഇതാ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ താഴോട്ടാ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പെയിന്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതിന്റെ ആ ഒരു മെഴുക് പോലെ ആവുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ആയിട്ട് ഇത് മിക്സ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വെറ്റ്നസും ലോഡും കുറച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ തേർട്ടി സെവന്റി ഫൈവ് ഇട്ട് ചെയ്യുവാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ ആ ഒരു ഫേസ് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ പെയിന്റ് ചെയ്ത് അതൊരു മെഴുക് പ്രതിമ പോലെ ആക്കി എടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ലെയർ ഇട്ടിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഡീറ്റെയിൽ ലെയർ ഇട്ട് ഇതിനേക്കാൾ നല്ലത് അത് ഇടാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഒരിക്കലും ആ ഷെയ്പ്പിൽ ഷെയ്പ്പിലൂടെ അല്ലാതെ പെയിന്റ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ ഡീറ്റെയിൽ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ മിക്സർ ബ്രഷ് ടൂൾ എടുക്കാൻ ഓർക്കണം അല്ലാതെ മറ്റ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യരുത് മറ്റ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ് മിക്സർ ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ പെയിന്റ് ചെയ്ത് പെയിന്റ് ചെയ്ത് അതൊരു മെഴുക് പ്രതിമ പോലെ ആക്കണം അതുപോലെ ഈ കണ്ണിന്റെ ഈ മേളിലുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബ്രഷിന്റെ സൈസ് ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് ചെയ്യുക ഷാഡോസ് ഒന്നും കളയരുത് ഷാഡോസ് ഒന്നും കളയാതെ വേണം ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ഹൈലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യണം ഹൈലൈറ്റും 
വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആ ലിപ്പിന്റെ ആ ചിരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു രണ്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ സ്മൈ ലൈൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ലൈൻ കളയാതെ വേണം നമ്മൾ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അത് നമ്മൾ കളയാതെ സൂക്ഷിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം അതിന്റെ ആ ഒരു പെയിന്റിംഗ് തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽ ലെയർ ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഒന്ന് കൊണ്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ദാ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ നല്ല രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് നമ്മളെ സ്കിൻ റീടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമ്മുടെ സ്കിൻ റീടച്ച് ഏകദേശം ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു എഫക്റ്റും കൂടെ കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ പേര് ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷൻ എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ലെയറും കളർ ലെയറും രണ്ടാക്കി മാറ്റിയിട്ട് കളർ ലെയറിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്കിന്നിന്റെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നിങ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതിനാണ് ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത ഈ ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ഈ ലെയറിലേക്ക് നമ്മൾ ഹൈപാസ് ഫിൽറ്ററും കൂടെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു 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 ലെവലും കൂടെ നമുക്ക് സ്കിൻ സോഫ്റ്റ്നിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതുകൂടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ ലെയർ കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പാണ് ഏറ്റവും മേളിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓൾട്ട് ഇ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിസിബിളായി കിടക്കുന്ന എല്ലാ ലെയറിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കൂടി ഒരു മെർജിഡ് ലെയർ ഏറ്റവും മേളിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്കിൻ സോഫ്റ്റനിങ് ചെയ്ത ലെയർ ഒറ്റ ലെയറാക്കി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലെയറിലാണ് ഹൈപാസ് ഫിൽറ്റർ കൊടുത്ത് നമ്മൾ രണ്ടാമത് സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ സ്കിൻ സോഫ്റ്റനിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഇത് മതിയെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ്നിങ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഹൈപാസ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കോപ്പി എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ആയി കൊടുത്ത് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ ബ്ലെൻഡ് മോഡ് നമ്മൾ ആദ്യം ലീനിയർ ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഇട്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് വിവിഡ് ലൈറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഓക്കെ വിവിഡ് ലൈറ്റിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ എടുക്കുന്നു അതർ ഹൈപാസ് ഹൈപാസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപാസ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞു കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡീറ്റെയിൽ പോകുന്നിടം വരെ അതായത് നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മൾ ആദ്യം ബ്ലർ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടെൺ ഒക്കെ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ടെൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡീറ്റെയിൽ ഫുള്ള് പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈപാസ് ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ സെയിം ലെയറിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ബ്ലറും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഗോഷ്യൻ ബ്ലറും കൂടെ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഫിൽറ്ററിൽ ചെല്ലുന്നു ബ്ലർ എടുക്കുന്നു ഗോഷ്യൻ ബ്ലർ അപ്പൊ ബ്ലറിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ ഡീറ്റെയിൽ കാണാൻ പറ്റും ബ്ലറിന്റെ എമൗണ്ട് കുറച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ ബ്ലർ ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലും വേണം ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നിങ്ങും വേണം അത് രണ്ടും കൂടെ വരുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത് അത് ഏകദേശം ഒരു ടൂവിനും സിക്സിനും ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഫോർ കൊടുത്തു നോക്കാം ഫോർ വേണ്ട നമുക്ക് ഒരു ഫൈവ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ബ്ലർ മതിയാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഫൈവ് കൊടുത്തു ഓക്കെ അടിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്നിങ് ആ ഒരു ഇമേജിന് ഫുള്ള് വന്നേക്കുവാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആ ഇമേജിന് ഫുള്ള് വേണ്ട ആ ഇമേജിന്റെ ആ ഒരു നെറ്റിങ് അതായത് ഫേസിന്റെ ഏരിയയിൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ഹൈപാസ് ചെയ്ത ആ ഒരു ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓൾട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ മാസ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതൊരു ഇൻവേർട്ട് മാസ്ക് ആയി അതായത് ബ്ലാക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഫുള്ള് ഹി
അതുപോലെ നമ്മൾ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എപ്പോഴും ആ അവിടെ ഏത് ഷേപ്പ് ആണോ കിടക്കുന്നത് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ പെയിന്റ് ചെയ്ത് വിടുക അതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി ഈ ഒരു കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്തും കൂടെ അങ്ങ് പെയിന്റ് ചെയ്ത് വിടാം ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്കിൻ സോഫ്റ്റനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഇമേജ് ഈ ഇമേജിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇമേജ് ഇങ്ങനെയായി ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇമേജ് ചെയ്തത് ഹൈപാസ് ഫിൽട്ടർ വെച്ചുള്ള ഒരു സ്കിൻ സോഫ്റ്റനിങ് ആണ് അത് ചെയ്തപ്പോൾ ദാ ഇമേജ് ഇങ്ങനെയായി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ഹൈപാസും കൂടെ ചെയ്തപ്പോൾ ഇമേജ് പക്ക സിൽക്കി സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്ന് സൈഡ് ബൈസ് ആയിട്ട് കണ്ടുപോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഒരു ലെയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അന്നേരം നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും ഭാഗം ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്ത് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു മാസ്ക് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതാ ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഇതിന്റെ ബിഫോർ ഇങ്ങ് നോക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് നല്ല പക്കായിട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അതൊന്ന് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു ഡീറ്റെയിലും പോയിട്ടില്ല ആ ഡീറ്റെയിൽ ആ സ്കിന്നിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും ശകലം പോലും പോയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതാ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബിഫോർ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡ് ആണ് ആഫ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് സ്കിൻ സ്മൂത്തനിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്കിൻ സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി സമയമെടുത്ത് ചെയ്താലും നമ്മുടെ സ്കിൻ സ്മൂത്തനിങ് പക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഇല്ല നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീ